。二之八之六，绘图设计师，在威力达远时中新增了绘图设计师，可以直接在素材上绘制图形，所绘制的过程会变成影片模式，可用在绘制地图路径。签名档或是绘图上等等的应用。以下示范呢，如何绘制地图路径。放入地图的图片之后呢，进入子母画面中，开启上方的绘图设计师。进入之后呢，呃，为什么要先放入一个背景图片的原因是在于，我先把图片摆进来，时间轴后。在同一个位置，在进行绘图设计师的功能时，后方的背景就会是我刚才放入的那一张地图。像我们在绘制路径的时候，会比较能够有一个依据来做一个绘图。再来，我们选择笔的样式，这里提供了各式各样不同的笔型。然后呢，呃，可以再选择您的粗细、笔的粗细，还有笔的颜色。选择好之后，我们可以开始进行绘制。直接按下录制键，就可以开始进行录制的动作。所以您可以去绘制你要的一个位置。录制完成之后呢，直接按下停止，这个动作就完成喽。我们可以利用预览的方式，看到刚才所绘制的内容。那绘制的一个速度的快慢，是可以在外头时间轴中来做一个呃修改的。如果您觉得绘制的不是很喜欢，来，我们上方有一个垃圾桶，你可以把它移掉，确定就把它清掉，重新来过一次，好，重新录制，好，我们再来一次喽。所以按下录制键，好，绘制你要的位置。好，那我们在绘制的过程中哦，也可以及时性的更换笔，更换颜色。完成后，我们停止。好，我们可以看一下放映的样子。当路径都没有问题的时候呢，我们就可以按下储存。好，储存。再来呢，您可以输入名称，再按下确定。完成后呢，它所绘制的物件会是在。呃，子母画面设计师里，子母画面中哦，那我们必须把它拖移下来才能再使用，所以你可以把它拖移到地图的下方的剪辑轨。那速度的话呢，预设目前它是很长的，因为我们刚画的速度是比较慢，所以你现在如果播放的时候，它的速度是比较慢的哦。来，我们可以把它的长度缩短，缩短之后就它的速度会变快。你看速度上就快多了，所以速度的部分你在画不用担心，呃，一定要画快或画慢等等，其实是无所谓的。你画完之后，我们都可以再来进行速度的调整。